ஆர்டிஸ்டாக இருந்தால் பார்த்தா அது எங்கள் விளம்பரம் பண்ண தெரியணும் ஸோ அது எனக்கு தெரியல ஹாய் ஐம் கௌதம் வாசுதேவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சந்தோஷ் வாங்க எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா சரி பேட் வச்சுட்டு நான் நினைக்கிறேன் அவர் வந்து கமெண்ட் பண்ணுற மாதிரி சாப்பாடு கூட கடன் வாங்கி சாப்பிட்ட டைம் அவங்கெல்லாம் இருக்கும்போது எப்படி உடம்புலாம் இப்போ அப்படி தான் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு கேட்க நான் அங்கே டீஷர்ட் கேட்டு நான் எனக்கு என்னென்னா லைக் ஒரு ஒரு கேட்டரை உடச்சி அந்த கேட்டராகவே நம்ம நம் நான் சந்தோஷனே யாருக்குமே தெரியக்கூடாது அப்படி என்ற விஷயம் நான் உடைக்கணும்னு நான் ஆசைப்படுறேன் ஒரு ஒரு டைம் அவன் கொடுக்க சொன்னா அப்படின்னு ஒன்று நான் தொடர்ந்து பார்த்தா இது மாதிரி இருந்தது அவன் அங்கேருந்து பார்த்துட்டு இப்படின்னு என்னன்னு கேட்டான் நான் சொன்னேன் இல்லை அப்படின்னு வணக்கம் கதை திரைக்கதை வசனம் இயக்கம் என்ற படத்தின் மூலிமா ஹீரோவாக அறிமுகமாகி பொதுநலன் கருதி சர்பெட்டா பரம்பரை ஓமை கடவுளே தழுவேர்த்தி முக்கன் போன்ற படங்கள் மூலிமா தன்னை ஒரு தேர்ந்த நடிகராக வளர்த்தெடுத்து கொண்டிருக்கும் சந்தோஷ் பிரதாப் அவர்கள் தான் இன்று நம்முடன் இணைந்திருக்கிறார் வாங்க அவர் கூட பேசலாம் வணக்கம் சார் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் நீங்கள் போயிருக்கீங்க ஆ நல்லா இருக்கேன் சார் நீங்கள் இன்றைக்கி ஓகே ஏறக்குறைய ஒரு இருபது படங்கள் நடித்து ஒரு தேர்ந்த நடிகராக வந்து இன்றைக்கி உருவாகி இருக்கிறீங்க இதுக்கு பின்னாடியான உழைப்பை வந்து தெரிஞ்சுக்கலாமா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் அப்படி சொன்னதுக்கு சந்தோஷம் ஏன்னா அந்த ரெக்கக்னேஷன் கிடைக்கிறது தான் ரொம்ப வருஷமாக போராட்டமாக இருந்தது நிறைய பேருக்கு நடிகன் தெரியும் ஆனால் யாருன்னு தெரியாது பேராக தெரியாது நம்மளுக்கு ஸோ அதுக்குண்டான ஒரு போராட்டம் குட்டிக்காரம் நடிச்சு குக்வித் கோமல் இல்லையா அப்படிலாம் ஒரு ரியாலிட்டி ஷோலாம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் எல்லாருக்கும் பேர் தெரிய ஆரம்பிச்சது இங்கே வந்து நீங்கள் நல்ல நடிகராக இருந்தால் மட்டும் பார்த்தாது அதுக்குண்டா வெள விளம்பரமும் நீங்கள் நம்ம பண்ணோம் அப்படின்ற விஷயம் வந்து நான் ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு தான் கற்றுக்கிட்டேன் சின்ன வயசுலேருந்து எங்கள் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் என்டர்டெயின் பண்ணோம்னா எனக்கு டான்ஸ் அப்படின்ற விஷயமா சரி இல்லைனா பொதுவாக ஸ்கூலில் வந்து மைம் ட்ராமா ஸ்கெட் இப்படி இருக்கட்டும் இது எல்லாமே வந்து அந்த டைமில் உருவான ஒரு விஷயம் தான் எது ரெப்ரஸன்ட் பண்ணாலுமே ஃபேமிலியாக இருக்கட்டும் ஸ்கூலாக இருக்கட்டும் நான் தான் ஃபஸ்ட்டில் இருப்பேன் ஸோ அந்த மாதிரி இருந்துட்டு அங்கே அந்த ஸ்பேஸில் நான் ஆக்சுவலாக ஏற்கனவே ஒரு கமர்ஷியல் ஹீரோவாக இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் இங்கே வரும்போது இந்த ஒரு ஸ்ட்ரகிள் இருக்குது இல்லையா அந்த இடம் பிடிக்கிறதுக்கு ஸோ மேபி எனக்கு இந்த சினிமா கற்றுக் கொடுத்த விஷயமா இல்லை லைஃப் கற்றுக் கொடு கற்றுக் கொடுத்த விஷயமா எனக்கு தெரியாது நல்ல இடத்துக்கு என்ன கூட்டு வந்திருக்குன்னு நான் நினைப்பேன் சினிமாவுக்கு முன்னாடியே டான்ஸ் மயம் அப்படி இப்படின்னு இருந்ததுனால உங்களுடைய சின்ன வயசு நினைவுகள் கல்லூரி நினைவுகள் ஸ்கூல் படித்தது உங்களுடைய ஃபேமிலியை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாமா ஃபேமிலி ஒரு நார்மலான ஃபேமிலி அம்மா கிருஷ்ணகிரி அப்பா மெட்ராஸில் வளர்ந்தார் அப்பா ஆர்மியில் இருந்ததால் நிறைய ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் அப்போ நான் புறக்கல அக்கா தான் இருந்தாங்க அப்பா விஆர்எஸ் வாங்கிட்ட பிறகு எயிட்டீன் நைன்டீன் இயர்ஸ் ஏதோ ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் ரயில்வேயில் ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் அரக்கோணம் வந்து செட்டில் ஆனாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் அரக்கோணத்தில் நான் வளர்ந்தேன் ஸோ பிறந்தது வந்து அம்மா ஊர் பக்கத்தில் கிருஷ்ணகிரி பக்கத்தில் திருப்பத்தூர்ன்ற ஊரில் ஸோ நார்மலான ஒரு ஃபேமிலி லோவர் மிடில் கிளாஸ் கூட சொல்ல முடியாது அவங்கெல்லாம் ரொம்ப பாவர்ட்டியில் வளர்ந்தாங்க அம்மாலாம் வந்து கிட்டத்தட்ட அவங்க நிறைய பேர் கிட்டத்தட்ட எட்டு ஒம்பது பேர் அவங்க கூட பிறந்தவங்க ஆமாம் ஸோ அவங்க ஃபேமிலியில் பார்த்துக்க முடியல நிறைய பேர் வந்து இந்த கிறிஸ்டியானிட்டி மிஷனில் வந்திருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஆஸ்ரமத்தில் வந்திருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி தான் அவங்க பட்ட கஷ்டங்கள் அப்பா வந்து மூத்த ஒரு ஃபேமிலிக்கு அப்பா ஸ்கூல் படிக்கும் போது தாத்தா இறந்துட்டார் ஸோ அதனால் அவர் தான் வந்து நாலு பேர் அவங்க ஃபேமிலியில் அவங்க அம்மா எல்லாருக்குமே வந்து இவர் தான் ஒரு சப்போர்ட் சிஸ்டமாக இருந்தார் ஸோ அதனால் சின்ன வயசுலேயே ஆர்மிக்கு போய் சேர்ந்து அந்த மாதிரி இருந்த ஒரு லைஃப்பில் அவங்க வந்து சாப்பாடு கூட கடன் வாங்கி சாப்பிட்ட டைம் அவங்கெல்லாம் இருக்கும்போது ஸோ அதெல்லாம் பார்க்கும்போது என்னோடய பெரிய கஷ்டம் இதெல்லாம் நான் எதுவுமே பார்க்குறது இல்லை ஸோ இப்படி ஒரு ஃபேமிலி தான் அவங்களால என்ன பெஸ்ட்டாக எனக்கு எனக்கு ஸ்கூலாக இருக்கட்டும் இல்லைனா எனக்கு நான் போடுற பொருளாக இருக்கட்டும் நான் ஓட்டுற சைக்கிளாக இருக்கட்டும் இதெல்லாம் என்ன அவங்களால பெஸ்ட்டாக பண்ண முடியுமோ அது குவாலிட்டியாக எனக்கு பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க அப்போ என்றைக்குமே எனக்கு குறை இருந்ததாக எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்து எனக்கு எதுவுமே தோணுது இல்லை மேபி காலேஜ் படிக்கும்போது எனக்கு பைக் இருக்கலாம் பைக் இருந்திருக்கலான்னு தோணு தோணியிருக்கு அதுக்கப்புறம் மேபி இங்கே சிட்டிலாம் வரும்போது நம்மளுக்கும் கொஞ்சம் சப்போர்ட் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் சிட்டியில் ஒரு ஃபேமிலி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ற விஷயம் தோணுச்சு பட் மேபி அது எல்லாமே நடக்காததுக்கு ஒரு காரணம் வந்து இன்றைக்கி நான் இங்கே ஒரு தனியாக ஆளாக க்ரியேட் ஆனதுக்கும் ஒரு விஷயம் இருக்குது ஸோ சினிமாவுக்கும் எங்கள் ஃபேமிலிக்கும் சுத்தமாக சம்மந்தம் கிடையாது நான் இந்த ஃபஸ்ட்டு படம் பண்ணும்போதும் கூட அவங்களுக்கு தெரியாது நான் படம் நடித்தேன் அ
ஒரு கார்கோ பேண்ட் மாதிரி பேஜ் கலர் பேண்ட்னு நினைக்கிறேன் இது இன்னும் எனக்கு அது ஞாபகம் இருக்கு ஸ்டேஜில் ஏறினது ஸோ ஃபுல்லாக உடன் ஸ்டேஜ் உடன் ஃப்ளோரிங் தான் அங்கே எல்லாமே ஸோ அது எல்லாமே அப்படியே ஒரு க்ரௌடு முன்னாடி எல்லாமே ஞாபகம் இருக்கு புது பிரின்ஸிபல் அப்போ ஹெட் மாஸ்டர் வந்து நான் டான்ஸ் அடுக்கு கீழே வரேன் தோலில் தட்டி அவர் சொன்ன ஒரே விஷயம் உங்கள் சினிமா தான் லாய்க்கு அப்படின்னாரு ஃபஸ்ட்டு ஸோ அன்றைக்கி உட்காந்த விஷயம் தான் நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நான் நிறுத்தவே இல்லை ஸ்டேஜ் ஏறினது தான் அதுக்கப்புறம் ஸ்கூலில் எது இருந்தாலுமே ஸ்போர்ட்ஸு ஸ்டேட் லெவலில் நான் இருந்திருக்கேன் டான்ஸ் ஸ்கூலில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு ஒரு ட்ரூப் இருந்திருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி ஆரம்பித்த ஒரு விஷயம் தான் அது சினிமா வந்து அப்போ தான் எனக்கு சினிமா தான் வேணும்னு தோணுச்சு ஆனால் இது எல்லாருக்குமே ஒரு கனவு இருக்கும் இல்லையா சினிமா வரணும்னு மேபி அது ஒரு கனவு தான் நம்ம படித்து வேலைக்கு போனோம்னா இதெல்லாம் மறந்துடுவோம் நல்ல வேலைக்கு போனால் எல்லாேருக்கும் நடக்கக்கூடிய விஷயம் இல்லை அப்படின்னு தான் நான் நினச்சேன் பட்டு படித்தேன் வேலைக்கு போனேன் எதுவுமே எனக்கு செட் ஆகலை அதுக்கப்புறம் தான் சரி நம்ம வேறு எதாவது பண்ணலாம் பிடிச்ச விஷயமா பண்ணலாம் ஆனால் சைடில் சினிமா தேடிகிட்டே இருக்கலாம் அப்படின்ற விஷயமா தான் நான் திரும்பி மறுபடியும் வாங்கி ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு பேக்கிங் அண்ட் மூவிங் கம்பெனி அது வந்து வல்சரவா கம்பெனி வந்து ஒரு எம்என்சி கம்பெனி ஸோ அந்த கம்பெனியில் ஜாயின் பண்ணேன் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ் தௌசண்ட் சேலரி அதுக்கப்புறம் வந்து பைக் அலோவன்ஸ் இருக்கும் ஃபோன் கன்வென்ஸ் கன்வென்ஸ் இருக்கும் அலோவன்ஸ் இருக்கும் இதெல்லாம் சேர்த்து ஒரு சேலரி வரும் அது ஒரு வவுச்சர் சைன் பண்ணி இந்த கேஷை வாங்கி பாக்கெட்டில் போட்டு டைம்லாம் இன்னும் ஞாபகம் இருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு சேலரி அது அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ஒன் இயருக்கு அப்புறம் ஒரு ஷிப்பிங் கம்பெனி வந்து பாரிஸில் ஜாயின் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் அங்கே சேல்ஸில் நான் பொருள்லேருந்து பாரிஸ் போனோம் அந்த டைமில் பாய்கடன் ஒரு ஏரியா இருக்குது அங்கேருந்து வந்து பாரிஸ்னால் பைக்கில் போகணும் போகும்போது ஒரு சின்ன ஆக்சிடெண்ட் ஆச்சு ஒரு ஒன் வீக் பிரேக் எடுத்து அவங்க நீங்கள் வேலைக்கு வர வேணாம்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ மறுபடியும் என்ன பண்ணுறது தெரியாமல் நான் ஃப்ரெண்டோட அப்பா வந்து வெளிநாட்டில் இருந்தார் துபாயில் இருந்தார் ஸோ அங்கே கால் பண்ணி அவர் வா எனக்கு வேலை நான் ரெஃபர் பண்ணுறேன் கிடைக்குமான்னு தெரியாது லக்கு இருந்தால் ட்ரை பண்ணேன் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லி நான் விசிட் விசாவில் போயிட்டு அங்கே இங்கே எப்படி தெரு தெருவாக ரெசியூம் போடுவாங்களோ நான் அது மாதிரி துபாய் தெரு தெருவாக சுற்றிருக்கேன் நான் ஆக்சுவலாக ஒரு கிட்டத்தட்ட நான் ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்துப்பேன் ஒரு ஐம்பது ரெசியூமே இருபது ரெசியூமே எடுத்துப்பேன் எடுத்து வச்சுட்டு ஃபைல் வச்சுட்டு என்னோடய சர்டிஃபிகேட்ஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு ஒரு ஒரு ஆஃபீஸாக போயிட்டு இருப்பேன் அப்படியே தொடர்ந்து அங்கே வந்து வெறும் ஷிப்பிங் கம்பெனி மட்டும் இல்லை கிடைக்கிற ஆஃபீஸ் எல்லாமே போய் நான் கொடுத்து என்னோடய விசா முடியறதுக்கு கடைசி நாள் என்னடா எந்த வேலையும் கிடைக்கல இன்டர்வியூலாம் போகணும் அவங்க ஓகேன்னாங்க எதுவுமே யாருமே கால் பண்ணல கரெக்டாக விசா முடிகிற நாள் முன்னாடி நாள் வந்து கால் பண்ணி இந்த மாதிரி வேலை கிடச்சிது அப்படின்னு சொன்னோன்னே அந்த கண்ணிலேருந்து தண்ணி எப்படி வந்ததுன்னு தெரியாது அந்த க பட்ட கஷ்டத்துக்கு நான் யோசிச்சு சரி இதுக்கப்புறம் லைஃப் செட் தான் நம்ம அங்கேயே இருந்துடுவோம் அப்படின்ற விஷயம் தான் ஒரு வருஷம் ஒன்றரை வருஷம் போச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து இது நான் கிடையாது அப்படின்ற விஷயம் தோணுச்சு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் இதே லைஃப் முடிஞ்சிருமே இப்படி வாழ்றதுக்காக நம்ம வந்து இந்த லைக் இன்னும் இந்த லைஃப் இருக்குது அப்படின்றதுக்கு யோசித்து அதுக்கப்புறம் யோசித்தேன் அதுக்கப்புறம் வீட்டில் ஃபோன் பண்ணி சொன்னேன் நான் திரும்பி வரலான்னு இருக்கேன் நான் ஏன்னா அங்கே இருந்து சினிமா ட்ரை பண்ண முடியாது எப்படி இருந்தாலும் இங்கே வந்தாலும் இங்கே வந்தால் அம்மா அப்பாவுக்கு சொல்லி ஆகும் ஒரு பக்கம் இருந்து நேர் அது தெரிஞ்சிச்சு நம்மளுக்கு நான் தான் நல்ல வேலை இருந்தாலுமே சரி நல்ல சம்பளம் இருந்தாலுமே சரி அது லைஃப் கிடையாது ஏன்னா அதான் சொல்லி நம்மளை வளர்த்தாங்க ஆனால் வந்து எனக்கு அது அது ஏதோ ஒத்து வரல எனக்கு செட் ஆகலை என் லைஃப் எங்கேயோ தொலைஞ்சி போகுது அப்படின்ற விஷயம் எனக்கு தொ தெரிஞ்சிச்சு சரி திரும்பி வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து என் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்லாம் அப்போ இருந்தாங்க கன்வின்ஸ்லாம் பண்ணேன் அவங்க பிரேக்கப் பண்ணாங்க சினிமான்னா என்ன மறந்துட்டுருந்தாங்க அதே மாதிரி தான் நடந்தது ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு சினிமா தேட ஆரம்பித்தேன் பட் சைட் பை சைடு வந்து வேறு ஆப்ஷன்ஸ்லாம் வச்சேன் அட்வென்ச்சர் ரிலேட்டடாக எதாவது பண்ணலாம் ஃபிட்னஸ் ரிலேட்டடாக எதாவது பண்ணலாம் ஒரு சின்ன கம்பெனிலாம் ஒரு ஃபிட்னஸ் கம்பெனி அதாவது ஸ்போர்ட்ஸ் பேஸ்ட் தான் அவங்கள அவங்கள வந்து ஃபேஸ்புக்கில் பிடிச்சி அவங்கள மீட் பண்ணி இன்டர்வியூலாம் அட்டன் பண்ணி அவங்க சொன்னால் இப்போ தான் நான் வந்து ரெண்டு பேர் அப்பாயிண்ட் பண்ணேன் அங்கே இருக்கிறது சின்ன ஸ்பேஸ் நான் சொன்னால் எனக்கு ஒன்றும் இல்லை ஓரமாக நிற்க வைங்க நான் சம்பளம்லாம் வேணாம் நான் வேலை கற்றுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் வேலை பண்ணுறேன் உங்களுக்கு பிடிச்சான் வச்சுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிவிட்டு அத்தனை நாள் வந்து என் ஃப்ரெண்டு தாண்டி நைட்டு போய் புலம்பிட்டு இருந்தேன் ஒரு மாடல் கோஆர்டினேட்டர் ஸ்ரீனின்னு சொல்லி அவர் சொன்னார் அதெல்லாம் நடக்கும் காலப்படாத நாளைக்கு ஒரு ஈவெண்ட் இருக்குது போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டார் போனால் அவர் சொல்லி கூப்பிட்டு
டைரக்டரே கூப்பிட்டுருக்காரு போனோடனே எல்லாமே அங்கே அக்கௌண்ட்ரன்ட் இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ரிசப்ஷனிஸ்ட் இருக்காங்க அவர் ஆஃபீஸ் அப்படி ஒரு செட்டப்பு டைம் போனதே தெரியல ஃப்ரெண்டு வீட்டில் தான் காலைல சாப்பிட்டேன் சொன்னேன் இந்த மாதிரி நான் ஆடிஷன் பண்ணேன் அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொன்னால் நானே வரேன் கூட உங்கள்கிட்ட பைக்கில் இல்லை அப்புறம் எங்கேயா போக வேண்டியதுன்னா நீ ஆட்டோ எடுத்துகிட்டு போனோம் இல்லை பஸ் ஏறி போனோம் நீ என் கூட வான்னு சொல்லி அவன் கூட வந்தான் வந்துட்டு அவன் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தான் அதுக்கப்புறம் போனோன்னே உள்ளே கூப்பிட்டாரு உள்ளே கூப்பிட்டோடனே வாங்க உட்காருங்க அப்படின்னா ஓகே இது ஒரு புது படம் தான் எல்லாம் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லாம் பண்ணுறேன் நான் அப்படின்னாரு சரிங்க சார் ஓகே நான் என்ன சொல்கிறேன்னு எனக்கு வாய்ஸே வரல காற்று தான் வந்தது அந்த மாதிரி தான் பேசிகிட்டு இருந்தேன் ஒரு சின்ன ஒரு ரூம் தான் இருக்கும் ஒரு குட்டியாக இருக்கும் அவர் இருக்கிற ரூமு ஒரே ஒரு ஸ்பாட் லைட் மாதிரி இருக்கும் ஹேண்டி கேம் வச்சுட்டாரு ஒரு கதை சொல்லுங்கள் அப்படின்னா கதை சினிமா கதையா சார் இல்லை இல்லை எது வேணால் இருக்கலாம் சொந்தமாக கூட சொல்லுங்கள் நான் தான் யோசித்தேன் சரி சினிமா கதை சொன்னால் எவ்வளோ மாட்டிப்போம் சொந்தமாக ஏதாவது அடிச்சிடலாம் சொல்லி ஏதோ ரேண்டமாக என் லைஃப்பில் நடந்த விஷயங்கள் லவ் அப்படின்ற அதுக்கப்புறம் ட்ரா ட்ராமா அதெல்லாம் எடுத்து அடித்து பட 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 நீ என்ன எப்படி அந்த எனர்ஜி வந்ததுன்னு தெரியாது அவ்வளோ பேசிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மத்தியானம் ஆச்சு அவர் வந்து அவங்க அஸ்டண்ட் வந்தார் வெளில வந்துட்டு வாசலில் வந்துட்டு சாப்பிட்ருங்க இங்கேயே அப்படின்னாரு சாப்பாடும் கொடுத்தாங்க சரி சந்தோஷமாக சாப்பிட்டாச்சு சாப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் வெளில டீ குடிச்சிட்டு வந்துட்டு மாடியை வெயிட் பண்ணிட்டு அப்புறம் ஈவினிங் வந்தார் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் என் கூட வண்டியில் வாங்க அப்படின்னாரு அவர் ஆடி ஏ ஃபோரோ ஏதோ வச்சுருந்தேன் அந்த டைமில் ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு லக்ஸரி காரில் ஏறுறேன் என்ன வண்டியில் ஏற்றுறாரா அப்படின்னு சரி ஒன்றுமே புரியல எனக்கு என்ன நடக்குதுன்னே புரியல அவர் எதுவுமே பெருசாக பேசலை அதுக்கப்புறம் போயிட்டே இருந்தார் எங்கே போகிறார் எதுலாம் சொல்ல போயிட்டே இருந்தார் உங்கள் ஃப்ரெண்டு வேணால் வர சொல்லுங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கன்னு சொல்லி அவன் பைக்கில் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தான் ஸோ கே கே நகர்லேருந்து சாமியார் மாடம் வரைக்கும் போகிறோம் ஸோ போயிட்டு இருக்கும்போது நிறைய விஷயம் பேசிகிட்டே வந்தார் நான் எதுக்கு எவ்வளோ பேசுவேன் தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டார் தெரியாது சார் இப்போயும் உங்களை ஆடிஷன் பண்ணுறது தான் இருக்கேன் அப்படின்னாரு ஸோ தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் சார் அப்படின்ட்டு போயிட்டோம் அவர் சொன்னால் எனக்கு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் டப்பிங் ஒர்க் இருக்குது நீங்கள் எங்கே பக்கத்தில் போயிட்டு வந்தால் போயிட்டு வந்தேன் போயிட்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் கால் பண்ணார் வந்தேன் அவர் அஸ்டண்ட் கூப்பிட்டு ஒரு டோக்கன் அட்வான்ஸ் அந்த செக் எழுதி கொடுத்தார் படத்தில் இருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னார் நான் ஒரு செகண்டு யோசிச்சுட்டு டப்புன்னு ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு அவர்கிட்ட நான் நாளைக்கு ஏடியா ஜாயின் பண்ணிட்டுமா அப்படின்னு கேட்டேன் சினிமா தான் வந்தோம் வேறு வேலை கிடையாது வீடு இங்கே கிடையாது ஃபேமிலி கிடையாது எப்படியும் பொழப்பு தான் ஸோ எனக்கு வந்து சினிமாவில் எல்லாமே கற்றுக்கணும்னு ஆசை என்னால் பண்ண முடியும் தெரியும் ஏன்னா நான் வந்து டான்ஸ் கொரியோகிராஃபி ட்ரூப்பாக இருக்கட்டும் ட்ராமா ஸ்கிட்டாக இருக்கட்டும் எல்லாம் நான் தான் பண்ணிட்டு இருந்தேன் கொரியோகிராஃப் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ நம்மளுக்கு தெரியும் இந்த கெப்பாசிட்டி இருக்குன்னு ஸோ நான் என்ன கேரக்டர்லாம் எனக்கு தெரியாது படம் பண்ணும் போது தான் தெரியும் நான் டேரக்டராகவே நடிக்கிறேன் அப்படின்னு எனக்கு தெரியாது பட் இது எல்லாமே எனக்கு ஹெல்ப் ஆச்சு அந்த டைமில் நான் அது சொன்னோடனே சரி அப்படின்னாரு எங்கேருந்து வரீங்க அப்படின்னாரு வேசர்பாடி ஃப்ரெண்டு வீட்டில் தங்கியிருக்கேன் சார் அப்படின்னு ஓகே ஓகே சரி அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு மூணு வாரம் போச்சு அதுக்கப்புறம் அவர் சொன்னார் என்னோடய பழைய ஆஃபீஸ் இருக்குது அங்கே க்ளீன் பண்ணி தங்கிக்கிங்க அப்படின்னு சொல்லி மாதம் மாதம் சம்பளமாக கொடுத்தாரு அப்படி ஆரம்பிச்சு விஷயம் ஆனால் என்னவாக இருக்கான்லாம் எனக்கு தெரியாது நான் அவர் லீடாக பண்ணியிருக்கேன்னு அந்த படத்தில் எல்லாம் சொல்லி தான் எனக்கு தெரியுமே தவிர எனக்கு சத்தியமாக தெரியாது நான் நான் ஏதோ ஒரு கேரக்டர் பண்ணேன் அப்படின்னு தான் யோசிச்சேன் நான் அந்த படத்தினுடைய கதைக்காக மேக்கிங்க ரொம்ப விமர்சனத்தை ஒரு நல்ல வரவேற்பு பெற்றது உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் முதல் படமாக அப்படி அறிமுகம் ஆகுறீங்க உங்களுடைய நடிப்பு பற்றின வந்த கமெண்ட்ஸ் படத்தை பற்றி படம் வெளியே வந்த பிறகு மறுபடியும் பார்ட்டி பண்ண சார் தான் சொல்லுவேன் நான் சினிமா பண்ணிவிட்டு ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது தான் வீட்லேயே தெரியும் சொன்னாங்க எங்கள் அம்மா கால் பண்ணி அது நீயா அப்படின்னு கேட்கும்போது ஆமாம் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் அவங்க ஆடியோ லான்ச் கூப்பிட்டேன் நான் சத்தியமில் நடந்தது எல்லாம் கிட்டத்தட்ட ஃபுல்லாக ஏகே ஃபார்ட்டி செவன் மாதிரி லைனாக கேமரா அடுக்கி வச்சுருந்தாங்க அதெல்லாம் பெரிய விஷயமாக இருந்தது நிறைய பேர் வந்தாங்க எல்லா டேரக்டர்ஸ் வந்தாங்க ஒரு டிபேட்டாக வச்சுருந்தாரு ஒரு ஸ்டேஜில் ஃபுல்லாக ரெடி பண்ணி போயிட்டு அம்மா அப்பா பாட்டி பக்கத்து வீட்டு ஆண்டி ஃப்ரெண்ட்ஸு என் கசின்ஸ் எல்லாமே வந்தாங்க வந்து முடிச்சுட்டு நான் ஸ்டேஜில் டான்ஸ்லாம் ஆனேன் அந்த லிப் த மூமெண்ட் சாங் இருந்தது சதீஷ் தான் கொரியோகிராஃப் பண்ணார் அதுக்கப்புறம் முடிச்சுட்டு கீழே வந்துட்டு எல்லாம் முடிஞ்சது கிளம்பிட்டுருக்காங்க நான் அவரை டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது அவர் எல்லாம் முடிக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி ஃபேமிலியில் வெயிட் பண்ண சொல்லி அதுக்கப்புறம் சார் இந்த மாதிரி ஃபேமிலி பார்க்கணும்னு
அங்கே செட்டில் போகும்போது அப்போ சிம்புவை பார்க்குறேன் அதுக்கப்புறம் இவங்க சதீஷை பார்க்குறேன் எல்லாரையும் பார்க்குறேன் அது ஒரு தனி ஃபீல் இருந்தது பெரிய செட் அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் வந்தது ஸோ இது இப்படி தான் இருக்கும் போல இருக்குது நம்ம நடிக்கிற படமோ அப்படின்ற விஷயம் அண்ட் அங்கே வெயிட் பண்ணேன் அங்கே ஏதோ ஷார்ட் எடுத்துட்டு இருந்தாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு ஆட்டோ இருக்கும் வினை தாண்டி வராது ஆட்டோவில் ஒரு ஃப்ரெண்டு இருப்பான் வந்துட்டு அந்த நாலு பேர் ரோட்டில் பேசிட்டு வந்திருப்பான் அது தங்கச்சி லவ் பண்ணுற விஷயம் ஸோ அந்த சீன் போயிட்டு இருந்தது போயிட்டு அப்புறம் வந்தார் ஹாய் ஐம் கௌதம் வாசு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சந்தோஷ் பார்த்துருவேன் ஐ ஐ டோல் மீ அப்படின்னா வாங்க எடுத்துடலாம் அப்படின்னா சரி ஃபேட் வச்சுட்டு நான் நினைக்கிறேன் அவர் வந்து கமெண்ட் பண்ணுற மாதிரி அப்படி இருந்தார் எடுத்துட்டிங்களா ஃபோட்டோ லெட்ஸ் டூ திஸ் இப்படி வாங்க நீங்கள் ஒரு விஷயம் சொல்லுங்கள் நான் வந்து கேட்குற மாதிரி நிற்கிறேன் அப்படின்னு ஸோ இதெல்லாம் அப்போ பண்ணது அப்போ அவர் ஃபோன் பண்ணி சொன்னதாக வந்து பார்த்திபன் சந்த் சொன்னார் இந்த மாதிரி அவர் ஃபோன் பண்ணார் கை லுக்ஸ் ப்ராமிசிங் லைக் நோ பார்க்கறதுக்கு சினிமா கரெக்டாக தான் இருக்கான் அப்படின்னு அவர் சொன்னதான் நினைவு அப்போதுலேருந்து நான் வெயிட் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஜிஎம் சார் கூப்பிடுவார் கூப்பிடுவார் கூப்பிடு இப்போ கூட பார்ப்பேன் பார்க்கும்போது தான் அவர் விஷ் பண்ணிவிட்டு எதாவது நான் சொல்கிறேன் சார் அப்படின்னு இப்பயும் நான் சொல்கிறேன் அது அந்த டைம்லேருந்தே அந்த தாட் இருந்திருக்கு எனக்கு ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நிறையா இருக்குது சார் முதல் படத்துக்கு ஒரு ஒரு நல்ல அங்கீகாரம் பிடிச்சி நல்ல ஓப்பனிங் இருந்து அதுக்கப்புறம் ஒரு மூணு வருஷம் இடைவெளினு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் தாயம் வந்து இந்த மூணு வருஷம் இடைவெளி ஆர்டிஸ்டாக இருந்தால் பார்த்தா அது இங்கே விளம்பரம் பண்ண தெரியணும் ஸோ அது எனக்கு தெரியல நான் படம் பண்ணிட்டேன் வருவாங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தான் யோசிச்சேன் இங்கே மேனேஜர்னு ஒன்று வைக்கணும் பிஆர்னு ஒரு விஷயம் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் நம்மளும் போய் மடியும் விசாரிக்கணும் நிறைய பேர்கிட்ட ஆக்சுவலாக படம் முடிஞ்ச கையோடையே நான் இந்த படம் ரிலீஸ் சக்ஸஸ் வந்து கோயம்புத்தூர் ப்ரொடியூசர் அவங்க தக்ஷான்னு சொல்லி ப்ரொடக்ஷன் அவங்க ஸோ அங்கே போய் சக்ஸஸ் மீட் சக்ஸஸ் மீட் போகணும் பார்த்திபன் சார் சொன்னார் நீ நீ வரும்போது வந்து உன்னோடய பேக்லாம் பேக் பண்ணி வந்துடுங்க அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ யா சார் கண்டிப்பாக அங்கேயே உங்களுக்கு ஷூட்டிங் ஆரம்பிச்சிடும் அப்படின்னாரு சரிங்க சார் ஓகே ப்ரொடியூசர் வந்து பாரதிராஜ் சார் டேரக்டர் வந்து அகத்தியன்னு உங்களுக்கு தெரியுமான்னு தெரியல நான் தெரியும் தெரியும் சார் சரி அந்த படம் தான் பண்ணுங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் கேட்டேன் சார் என்ன பேசணும் என்ன கேட்கணும் அவர் சொன்னால் சேலரி எதுவும் கேட்காதீங்க பேர் டேரக்டர் கூப்பிட்டாங்கன்னா பெரிய ப்ரொடக்ஷன் கூப்பிட்டாங்கன்னா போய் நடிங்க சின்ன படம்னா இப்போதைக்கு மேபி ஆரம்பத்தில் ஃபைவ் லேக் சிக்ஸ் லேக் அப்போ சொன்னோம் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் அது அந்த டைமில் ஸோ அதுக்கப்புறம் நினச்சா சரி ஓகே செகண்ட் மூவி ஆரம்பிச்சாச்சு பார்த்தேன் பேசினேன் அங்கே வந்து மீட் பண்ணோம் ஃபஸ்ட் டே ஷூட்டிங் ஆரம்பித்தது கதை சொன்னார் அகத்தியன் சார் ஃபுல் கதை சொன்னார் பாரதிராஜ் சார் வந்தார் பார்த்துட்டு நல்லா இருக்கே அப்படி இப்படின்னு சொல்லி நான் ரொம்ப நாள் பேசினார் அதுக்கப்புறம் எனக்கு பேர் வந்து விஜயலட்சுமி ஃப்ரெண்டு வந்து மனோஜ் ஸோ ரொம்ப அழகான கதை கண்ணதாசன்னு ஏதோ ஒரு டைட்டில் வச்சுருந்தாங்க நான் இப்போ திருவிட படம் ரெண்டாவது படம் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அவர் சொன்னார் அது என்னோடய ஸ்கிரிப்ட் தான் அப்படின்னா இப்போ தான் சொன்னார் அது ஆக்சுவலாக ஸோ அது அவர் சொன்னார் பயங்கரமான ஸ்கிரிப்ட் அது என்ன பண்ணுறான்னு தெரில நான் பண்ணுன்னு வச்சுருந்தது ஆக்சுவலாக அதுக்கப்புறம் பண்ண முடியாததால் அவர் கேட்டதால் நான் கொடுத்தேன் அப்படின்னாரு ஆனால் இங்கே ஒர்க்கிங் ஸ்டைலே வேறு மாதிரி இருந்தது அங்கே போன பிறகு வந்து அகத்தின் சார் தான் அவர் எப்படின்னா சீன் எதுதான் டைலாக் அங்கே லைவ்லாக தான் சொல்வார் அவர் சொல்ல 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 நம்ம எடுத்துக்கணும் அது அப்படியே நம்ம சொல்லணும் ஆமாம் சொல்கிறது ஆமாம் அங்கே கோடை ஏற்ற அப்போ தான் எழுதுவார் ஸோ அப்படி அவர் என்ன சொல்லுவார்னா ஒரு சீன் பண்ணால் கூட பண்ணுவோம் டைம் எடுத்துக்கோங்க ஸோ இதுதான் விஷயம் இது பண்ணிடலாம் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் எப்படியோ பிடிச்சிட்டேன் அவர் லைன் பிடிச்சி இதெல்லாம் விஷயம் பண்ணிட்டுருந்தேன் ஒரு ஆர்ஜே வர அந்த படத்தில் வந்து பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அங்கேருந்து இந்து சாங் காலேஜோ ஏதோ ஒரு அந்த ஆர்ஜே சூட் இருக்கும் அதுதான் நிறைய சீன்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் டெய்லி ஈவினிங் வந்து கூப்பிட்டு அவர் பேசுவார் அஜித்தோடு இருக்கும்போது இப்படி தான் அவனை வந்து உட்காந்துட்டு கதை பேசிகிட்டு இருப்போம் இப்போ பாரதிராஜ் சாரும் அப்படியே ஃப்ரேம்லாம் பார்த்தேன் ரொம்ப நல்லா இருக்க நல்லா வருவேன் அப்படின்லாம் பேசிகிட்டு இருந்தார் அதுக்கப்புறம் ஒரு டூ வீக்ஸ்க்கு அப்புறம் ஏதோ ஒரு இஷ்யூ ஆச்சு ப்ரொடக்ஷனுக்கும் உங்கள் டேரக்ஷன் டீமுக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் சொல்கிறோம்னு நாங்கள் அதுக்கப்புறம் அந்த படம் டேக் ஆஃபே ஆகல பட் அகத்தின் சாரும் சரி பார்த்திபன் சார் சரி இவர் பாரதிராஜ் சாரும் சரி ரெண்டு பேருமே வந்து சொன்னாங்க கண்டிப்பாக இந்த படம் பண்ணுவோம் உங்களை தான் கூப்பிடுவோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ அந்த வார்த்தை வந்து போதும் அப்படின்னு சொல்லி நான் வெளில வந்தேன் அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்ததுன்னு தெரியாது லைக் இன்னும் ஒன் இயர் டூ இயர் அதே மாதிரி வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இது மாதிரி சரி அதுக்கப
ஆனால் சில விதத்தில் வந்து நல்ல விஷயமாக இருந்தது ஒரு ஆக்டராக எனக்கு குரூம் ஆகிறதுக்கும் இங்கே கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்கிறதுக்கும் என் ஹெல்ப் ஆச்சு இருந்துகிட்டே இருக்கான் ஏதோ ஒரு பையன் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்தது ஆனால் வந்து இன்னொரு சைடு என்னென்னா பிஸ்னஸ் கிடையாது இந்த மாதிரி படங்கள் தான் அப்படின்ற ஒரு விஷயமும் ட்ராபேக் ஆச்சு ஸோ அது நான் நல்ல விஷயங்கள் மட்டும் எடுத்துக்க விரும்புகிறேன் அந்த விஷயத்தை சினிமா பற்றின பார்வை அந்த காலகட்டத்தில் மாறிச்சுன்னு சொல்லலாம் ஆமாம் ஆமாம் உண்மை ஸோ அப்படி அப்படி ஒரு விஷயம் இருக்கிறது அதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சது லைக் நான் என்ன படம் பண்ணுறதுன்ற பண்ணுறோன்றது முக்கியம் நான் படம் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் அப்படின்றது முக்கியம் கிடையாது ஏன்னா இங்கே வந்து விளம்பரம் வியாபாரம் இது தான் பேசுது இது வந்து நம்மளோட நடிப்போ இல்லை நம்ம எவ்வளோ வருஷமோ கஷ்டப்பட்டுருக்கோமோ அதெல்லாம் யாரும் பார்க்குறது இல்லை அப்படின்ற விஷயம் தோணுச்சு இப்போ சார்பேட்டா பரம்பரை அதனுடைய ஆடிஷன் ஆக்டர் ட்ரைனிங்லாம் ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக நடந்துட்டு இருந்தது எப்படி படத்துக்குள்ளே வந்தீங்க ரஞ்சித் அவரும் வந்து எனக்கு கதை திரை கதை வாசனை அமைக்கும் வந்து எனக்கு விஜய் டிவியில் வந்து அந்த டெபியூக்கு வந்து ஒரு நாமினேஷன் ஆகிருந்தது ஸோ அந்த டைம்லேருந்தே வந்து எல்லாருமே மீட் பண்ணியிருக்கோம் நான் ஸோ நான் சொன்னேன் இது மாதிரி உங்கள் படத்தோட ஃபேன்லாம் கலையெல்லாம் அப்பயும் நான் விஷ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அது மூலிமா நான் பார்த்தேன் பார்க்கும்போது அப்பயும் நான் கேட்டிருக்கேன் ஸோ அவர்கிட்ட கேட்கும்போது பண்ணலான்டா பண்ணலான்டா கண்டிப்பாக பண்ணலாம் வரும்போது நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னாரு ஸோ அப்படி ஆரம்பித்த ஒரு விஷயம் தான் ஸோ இந்த படத்துக்கு பார்க்கும்போது அந்த டைமில் ஃபிட்டாக உடம்பு வச்சுருக்கிற ஹீரோஸ் வந்து இங்கே ரொம்ப கம்மியான ஆளுங்க தான் ஸோ அதில் யாரோ ஒரு கோட் ஆக்டர் அசோசியேட் சொன்னதால் அவர் அவருக்கு ஞாபகப்படுத்தினதால் என்னை கூப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்து அதே மாதிரி ஒரே விஷயம் தான் சொன்னேன் அவர்கிட்ட எப்படி கலைக்கு அன்புன்ற ஒரு விஷயம் எனக்கு கொடு கொடுத்தீங்களோ அவருக்கு மெட்ராஸ் படத்தில் எனக்கு இந்த படத்தில் அது மாதிரி ஏதாவது ஒன்று கொடுங்க அப்படின்னு சிரிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பண்ணலாம் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக பண்ணலாம் அப்படின்னாரு ஸோ அப்படியே ஆரம்பித்த ஒரு விஷயம் தான் நாங்கள் சொன்னால் எப்படி உடம்புலாம் இப்போ அப்படி தான் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு கேட்டோன்னே நான் அங்கே டீஷர்ட் கேட்டு நின்று நான் பாக்ஸிங் பேசிக் தெரியும் முன்னாடி ஆனால் இந்த 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 பாக்ஸிங் இந்த ராமன் கேட்டர் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டைல் வச்சுருந்தோம் நான் வந்து ஒரு பர்ஃபெக்ஷனிஸ்ட் அதே மாதிரி பயங்கர ட்ரெயின்டு ஒரு பாக்ஸர் ரொம்ப ஸ்கில் லைக் நோ டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி ஃபைட் பண்ணுற பாக்ஸர் ஸோ அதுக்குண்டான விஷயங்கள் வந்து நான் நிறையா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ஒர்க் ஷாப் மெயினாக எதுக்கு நடத்தினானா நிறைய பேருக்கு மெட்ராஸ் தமிழ் வராது ஆனால் எனக்கு நார்மலாகவே மெட்ராஸ் தமிழ் தான் நான் அர்க்கணுன்றதால எனக்கு அதுதான் வரும் ஸோ அதனால் எனக்கு பெரிய கஷ்டம் இருந்தது இல்லை ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த டான்ஸிங் ரோஸ் கேட்டு வந்து ஆரம்பத்துலேருந்தே நிறைய பேருக்கு வந்து வந்து போயிட்டு இருந்தது வந்து போயிட்டு இருந்தது வாய்ப்பு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒர்க் ஷாப்பில் நான் ரெண்டு மூணு ஆர்டிஸ்ட் பார்த்துட்டேன் அவங்களுக்கு வந்து ட்ரெயின் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க சந்திரபாபு தான் ரெஃபரன்ஸ் அந்த கேட்டு இருக்கேன் டெய்லி ஒர்க் ஷாப்பில் ஏதாவது ஒன்று பண்ணிகிட்ருப்போம் ஏதாவது ஒரு சீன் எடுத்து ரிவைஸ் பண்ணிகிட்ருப்போம் எல்லாம் நான் பண்ணி பார்ப்போம் ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம் எல்லாம் பண்ணிட்ட பிறகு ரஞ்சித் நான் கடைசியாக வருவார் ஸோ இது சந்திரபாபுக்கு வந்து நான் தான் கற்றுக் கொடுத்துட்ருப்பேன் அந்த கேட்ரு வந்தாங்க இல்லையா ஸோ தமிழை நான் வந்து பார்த்துட்டு பேசாமல் இவரையும் நம்ம ரோஸாக வச்சிடலாமே அப்படின்லாம் சொல்ல டைம் உண்டு நான் அவன் சொன்னால் இல்லை இல்லை எனக்கு ராமன் நான் வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு அந்த கேட்ரு நல்லாயிருக்கும் அது அது வேண்டாம் மாற்ற வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் கடைசியில் ஃபஸ்ட்டே ஷபீர் தான் பண்ண வேண்டியது கடைசியில் மறுபடியும் நான் வரேன்னு சொன்ன பிறகு அதுக்கப்புறம் ஷூட் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு டூ த்ரீ டேஸ் முன்னாடி தான் வந்தார் அவர் ஸோ அப்படி ஒரு விஷயம் அதுக்கப்புறம் பசுபத்தி அண்ணா அங்கே செட்டில் இருந்தது அவங்களாம் லைக் நான் ரொம்ப பிடிச்ச ஆர்டிஸ்ட் எனக்கு அந்த டைமில் ஸோ அவங்களாம் பார்க்கும்போது ஆரியெல்லாம் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு படத்துலேயே தெரியும் ஏன்னா ரெண்டு பேர் கதை தான் பேரலாக போகும் கதை திரை கதை வசம் மேக்கம் ஸோ அப்போதான் தெரியும் அண்டு இவங்க கூட தான் ஒர்க் பண்ணும்போது பெரிய விஷயம் வந்து அண்ட் ஒர்க் ஷாப்ன்ற கல்ச்சரே அன்றைக்கி அப்போ தான் பார்த்தேன் இல்லை நடக்கும் தெரியும் இங்கே ஃபாலோ பண்ணுறான்னு எனக்கு பெருசாக தெரியாது லைக் மேபி இந்த பயோகிராஃபி அதுக்கப்புறம் சில படங்கள்லாம் ஒர்க் ஷாப் தேவைப்படும் இல்லையா அதுக்கெலாம் பண்ணுவாங்க ஆனால் ஜென்ரலாக பண்ணுவாங்க நான் பார்க்கல அவ்வளோ டைம் எடுத்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அங்கே ஒர்க் ஷாப் அப்போ வந்து காஸ்ட்யூம்லாம் ட்ரையல் பார்த்து ஒரு ஒரு லுக்காக வந்து சிஸ்டமில் ரெடி பண்ணி எனக்கு மீசை வச்சா எப்படி இருக்கும் இந்த மீசை வச்சா எப்படி இருக்கும் கிட்டத்தட்ட இந்த இந்த தாடி ஷேவ் பண்ணும்போது இங்கே ஒரு ஸ்டூடியோவில் தான் பண்ணிட்டு இருந்தோம் எல்லாமே ஒர்க் ஷாப்பில் இருந்தோம் சரி இன்னைக்கு லுக் டெஸ்ட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு எடுத்தாங்க வீரப்ப மீசை மாதிரி வச்சாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த ஹேண்டில் பார் மீசை வச்சாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து கட்டை மீசை வச்சாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து மெலிசா வச்சு பார்த்தாங்க அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ரெஃபரன்ஸ் வந்து இன்னும் மெலிசா இருக்கும
உங்களுக்கு இருக்கிற மார்க்கெட்டுக்கும் உங்களுக்கு இருக்கிற ஃபேன் பேஸ்க்கும் நீங்கள் எங்கேயோ போயிருக்கணும் லெவலில் இன்றைக்கி ஒரு அடுத்த லைக் நோ பெரிய ஸ்டாரில் நீங்கள் தான் இருந்திருக்கணும் எனக்கு தெரிஞ்சு அப்படின்னு என்ன விஷயம் ஏன் நீங்கள் அந்த பிரேக்குன்ற ஒரு விஷயம் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா எதுக்கு அப்படின்னு ஏ ஏன் இது என்ன பண்ணி என்ன அப்படின்ற விஷயத்த அவர் இந்த ஆட்டாக சொன்னார் அவர் மோஸ்ட்லி அங்கே செட்டில் வந்தாலுமே இல் பி லைக் ஆள் ஒன்றா தனியாக சேர் போட்டு அப்படியே ஏதாவது யோசிச்சுட்டு அப்படி தான் உட்காந்துட்டுருப்பார் அவர் ஸோ அவர் தனி ஜோன் அது அவர் இன்னொரு டிஸ்கவரி மோடில் இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் அவர் அவர் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிகிட்டு இருக்கார் அவர் யாருன்ற விஷயம் அப்படின்னு தோணுச்சு பெருசாக எப்படி சொல்கிறது ஒரு பெரிய ஆர்டிஸ்ட் வரும்போது அதுக்குண்டான ஸ்பேஸ் அவங்க எப்படி என்ன மூடில் இருப்பாங்க பர்ஃபார்ம் பண்ணணும்னா என்ன யோசிப்பாங்க தெரியும் ஏன்னா நம்மளே இப்போ நான் நான் வந்து எனக்கு ஒரு சீன் கொடுக்கும்போது என்னோடய அஸ்டண்ட் எதாவது பேசினா கூட எனக்கு கேட்காது நான் என்னோடய ஜோனில் இருப்பேன் சில நேரத்தில் ஸோ எனக்கு தெரியும் அவங்க எந்த ஜோனில் இருப்பாங்க ஸோ ஷூட்டில் இருக்கும்போது சரி ஒரு கோ கோஸ்டாராக அவரை ட்ரீட் பண்ணுறதை விட நம்ம வந்து ஒரு சிம்பு அப்படின்னு நம்ம ட்ரீட் பண்ணோம்னா அங்கே டிஸ்டர்ப் ஆகிடுவாங்க நம்ம அங்கே சீன் விஷயமா பேசலாம் இல்லைனா வந்து மேபி அவர் பண்ண படங்கள் விஷயமா பேசலாம் பட் ஆனால் ஓகே சிம்பு மீட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்ற விஷயம் நம்ம பேசணும்னா அங்கே டிஸ்டர்ப் ஆகிடுவாங்க ஓகே நம்மளை ஆக்சுவலாக அவங்க ஆர்டிஸ்ட்டாகவே மதி அவங்க மதிக்க மாட்டாங்க ஃபஸ்ட் லைக் நோ நம்ம அந்த விஷயத்தில் நம்ம ஜோனில் இருந்தால் தான் அவங்களுக்கு தெரியும் ஓகே இவரும் ஆர்டிஸ்ட் தான் அப்படின்ற விஷயம் ஸோ அதனால் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் மட்டும் தான் நான் மெயின்டைன் பண்ணுவேன் சீட்டில் இருக்கும்போது இப்போ வரு கூட ஒர்க் பண்ணும்போது இருக்கட்டும் த்ரிஷாவோட ஒர்க் பண்ணும்போது இருக்கட்டும் ஆண்ட்ரியாவோட ஒர்க் பண்ணும்போது இருக்கட்டும் லைக் ஃபஸ்ட் படத்தை லைக் அவ்வளோ பேரோட ஒர்க் பண்ணும் நான் எல்லாரையும் பெருசாக பார்த்தேன் ஆனால் அங்கே நடிக்கும்போது எனக்கு அது எல்லாமே மறந்துடும் நான் ஒரு ட்ரான்ஸ் மூமெண்ட்டில் போய்டும் இவங்க என்ன தான் பக்கத்தில் இருந்தாலுமே என்னோடய விஷயங்கள் தான் எனக்கு தெரியும் ஸோ அங்கே ஒரு கோஸ்டாராக தான் இருப்பேன் தவிர அது செட்லேருந்து வெளில வந்த பிறகு அவங்ககிட்ட பேசுகிறதுக்கு பயப்படுவேன் அந்த மாதிரி தான் இருப்பேன் அந்த மாதிரி நீங்கள் டான்ஸர் பாக்ஸர்னு கூட சொன்னீங்க மிமிக்ரி பண்ணுவீங்க கொரோனா டைமில் வந்து ஃபார்மிங் பண்ணதாக கேள்விப்பட்டோம் ஆமாம் 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 ஃபுல்லாக ஃபார்மிங்கில் தான் வந்தேன் எனக்கு கொரோனான்ற மாதிரி எனக்கு ஃபீல் இருந்ததே கிடையாது என் பாட்டுக்கு விவசாயம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இங்கே இறக்கோணத்தில் இருக்கிறான் இல்லை இங்கே ஃப்ரெண்டு அவங்க ஃபேமிலியோட ஃபார்ம் இருக்குது திருக்கழி குன்றம் சொல்லி ஒரு அந்த ஏரியாவில் வந்து ஒரு ஃபார்ம் இருந்தது ஒரு ஆல்மோஸ்ட் கிட்டத்தட்ட ஒரு செவன் ஏக்கர்ஸ் ஃபார்ம் இருந்தது மேக்ஸிமம் பிளெயின் லேண்டாக தான் வச்சுருந்தார் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மரம் போட்டிருந்தார் இந்த தேக்கு எல்லாம் வந்து காம்பவுண்ட் ஒட்டி போட்டிருந்தார் அதுதான் அவரோட மேக்ஸிமம் இதுவாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் டெவலப் பண்ணும் கிட்டத்தட்ட அங்கேருந்து வேறு வேறு ஊருக்கு போய் நிறையா கண் வாங்கிட்டு வந்துட்டு எல்லாம் முந்நூறு நானூறு செடி நட்டோம் அதுக்கப்புறம் பஞ்சகாவியம் சொல்லுவாங்களே அதெல்லாம் வந்து பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஆட் ஆடோட ஃபார்மிங் கற்றுக்கிட்டு இருந்தோம் அது பயங்கர எப்படின்னா ஆள் இருந்துகிட்டே இருக்கணும் இல்லைனா ரொம்ப கஷ்டம் ஆட்டு பண்ண நடத்துறது அதுக்கப்புறம் கோழி பண்ண நடத்தி பார்த்தோம் அது எங்கெங்கே ஒன்றுன்னு ஒன்றுன்னு பறந்து போய்டுது அந்த அப்பப்போ ஒரு டைமில் பட் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் ஸோ டைம் போனதே தெரில கிட்டத்தட்ட ஃபார்மிங் தான் நான் நான் வந்து கோலம்லேயே தங்கியிருந்தேன் அவங்க வீட்டில் கோலத்துலேருந்து அங்கே போவேன் ஸோ அதுக்கு உண்டான பாஸ் இருந்தது ஸோ அங்கேருந்து பக்கத்தில் போனீங்கன்னா திருக்கழி குன்றம் மார்க்கெட்லாம் எல்லாரும் அங்கே வந்து இந்த செக்கெண்ணை வாங்கிறது அதுக்கப்புறம் வந்து மாட்டுக்கு தவிடு புண்ணாக்கு இதெல்லாம் வாங்கிறது ஸோ அது அப்படி தான் ஃபுல்லாகவே போச்சு இது நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு மாட்டுக்காரனாக தான் இருந்தேன் என்னோடய வீடியோலாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி தான் இருக்கும் முடியலாம் எவ்வளோ வச்சுருப்பேன் கரெக்டாக சார்பேட்டா பிரேக்கு அப்படியே விட்டேன் அந்த ஹிப்பி லுக்கு வந்து அப்படியே விட்டுட்டேன் ஸோ ஃபுல்லாக எவ்வளோ லாங் ஹேர் வந்துடுச்சு வந்துட்டு குடிமை போட்டுட்டு காலையிலே மூணு மணிக்கு எழுந்திருப்போம் ஆனால் மாடு வேலைலாம் ஆரம்பிக்கணும் அந்த டைமில் தான் ஆரம்பிக்கணும் ஆனால் கிட்டத்தட்ட அந்த பாட்டி தாத்தா இருப்பாங்க அவங்க அவங்க கூட இருந்துட்டு அவங்க பழைய டெக்னிக்கில் அவங்க ஃபோனோ கூகுளோ யூஸ் பண்ணுறது இல்லை அங்கே வானம் பார்ப்பாங்க பூமி பார்ப்பாங்க டைம் பார்த்து சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஆளுங்க தான் ஸோ அவங்களோட இருந்து விவசாயம் கற்றுட்டு அவங்க சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் இப்போ எப்படின்னா ஒரு ஒரு கிழிஞ்ச துணி கொடுத்தா அதை வச்சு என்ன பண்ண முடியும்னு தெரியும் புல்லு இருக்கு இல்லையா புல்லை வச்சு இந்த பானைக்கு ஸ்டாண்டு பண்ணுறது ஸோ அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஒர்க்கும் நிறையா அவங்ககிட்ட கற்றுக்கிட்டேன் அண்ட் யா நிறையா அங்கே ஸ்டேட் ஆக்ஸ்லாம் எடுத்து அதை பார்த்துட்டு இருந்தேன் ஸோ யா ஐ திங்க் இட் வாஸ் பியூட்டிஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் லைக் ரொம்ப அழகான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சினிமாவில் வந்து ஒரு நல்ல ரோல்லாம் பண்ணிக்கணும் வருவீங்க இடையிலும் ஒரு டிவி ஷோ குக் வித் கோமாலி எப்படி அதுக்குள்ளே போனீங்க ஏதோ
அண்ட் ஃப்ளெக்சிபிளாக தான் இருப்போம் உங்களுக்கு என்னைக்கு ஷூட் இருக்கோ அது எல்லாமே கோஆர்டினேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அப்படின்னு சொல்ல பேர் சரி சேஃபாக தான் இருக்குது போகலாம் அப்படின்னா பேசிக்க நம்ம குக்கிங்கும் தெரியும் ஆனால் அந்த அளவுக்கு குக்கிங் போகணும் எனக்கு தெரியாது செவன் ஸ்டார் ரேஞ்சுக்கு போகணும் தெரியாது ஆனால் எங்கள் ஷோ தான் வந்து மேக்ஸிமம் ரேஞ்ச் கொண்டு போனாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் எல்லாமே கொஞ்சம் போன சீசன்லாம் நார்மல் லோக்கல் இன்க்ரீடியன்ஸ் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நான் பாதியில் வெளில வந்தது காரணமே என்னால் முடியல ஷூட்டிங்கும் நான் இன்றைக்கி ஷூட் பண்ணுறதுனால நாளைக்கு என்ன சமைக்கணும்னு யோசிக்க ஆரம்பித்த டைம் வந்தது அப்போ தான் யோசிச்சேன் நான் இந்த ஷோவில் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு பட் ஆனால் அந்த ஷோ உண்மையாகவே ஒரு பெரிய லெவலில் ஹெல்ப் ஆச்சு எனக்கு ஒரு எப்படி சொல்கிறது இன்ஸ்டாகிராம் ஃபாலோவர்ஸாக இருக்கட்டும் வெளில பார்க்குறவங்களா இருக்கட்டும் எல்லாம் என்னை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணது வந்து இந்த ஷோ மூலயமா நிறையா நடந்தது ஸோ ஐ திங்க் ஐ ஷுட் பி ரியலி கிரேட்ஃபுல் ஃபார் த ஷோ அதே மாதிரி எனக்கு எந்த ரிக்ரெட்டும் வந்தது கிடையாது நான் ஏன் இந்த ஷோ பண்ணுவேன் எனக்கு ஒரே ரிக்ரெட் என்னென்னா நான் ஷூட்டிங்கில் இருக்கும்போது சமையல் பற்றி யோசிக்க ஆரம்பித்தேன் அது மட்டும்தான் இருந்தது தவிர சரி மறுபடியும் வைல்ட் கார்டு கூப்பிட்டாங்க ஸோ கூப்பிட்றாங்க இந்த வாட்டி கொஞ்சம் நல்லபடியாக போகலாமே நல்லா ப்ரிப்பேர்டாக போகலாம் தெளிவாக போகலான்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் போய் ஃபைனல் வரைக்கும் போனது வந்து அது அது ஒரு பெரிய ட்ரான்சேஷன் அது அவங்களே எதிர்பார்க்கல நான் இப்படிலாம் சமையல் பண்ணி ஏன்னா அது வரைக்குமே வந்து நான் இவங்க எல்லாமே வந்து குக்கிங்லாம் பயங்கரமாக பார்த்துட்டு யார்கிட்டையோ கற்றுட்டுலாம் போவாங்க நான் அங்கே போய் தான் யோசிப்பேன் என்ன பண்ணலாம் இதை வச்சு அப்படின்னு பணியாரம் பண்ணலாமா கொழுக்கட்டை பண்ணலாமா அப்படி தான் யோசிச்சுட்ருப்பேன் என்னோடய சமையல் வந்து வீடு மாதிரி இருக்கும் வீட்டு சாப்பாடு மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் கிரேஸ் அக்கா இருக்கட்டும் அம்மாவாக இருக்கட்டும் எல்லாமே லைக் ரோஷ்னி எல்லாருமே வந்து என் என் சாப்பாடு எடுத்து சாப்பிடுவாங்க அங்கே சமைக்கும் போது அவங்களுக்கு வந்து வீடு ஃபீல் இருக்கும் அப்படின்னு அவங்க எல்லாமே ஹோட்டலில் கற்றுட்டு வருவாங்க மேக்ஸிமம் ஸோ அப்படி நடந்த ஒரு விஷயம் தான் லைக் இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் ஃபேமிலி அப்பப்போ எப்போயாவது மீட் பண்ணுவோம் பேசுவோம் கழுகத்தி முருகன் பூமிநாதன் கேரக்டர் பார்த்தா ரொம்பவே ஒரு மாதிரி வித்தியாசமான ஒரு கேரக்டர் ரொம்ப நேர்த்தியாக எழுதப்பட்ட ஒரு கதாபாத்திரம்னு சொல்லலாம் எப்படி அந்த கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கிறது நான் வாய்ப்பு இருந்தது அந்த கதாபாத்திரத்தை எப்படி உங்களை வந்து தகவல் அமைச்சுக்கிட்டீங்க அவர் கௌதம் கால் பண்ணியிருந்தார் கதை சொல்கிறதுக்கு ஆஃபீஸ் கூப்பிட்றாரு கதை சொன்னார் அவர் கதை சொல்லும்போதே எனக்கு பயங்கரமாக இருந்தது படம் அவர் அவர் சொல்கிற விதம் வந்து நீங்கள் படம் பார்த்துடலாம் அந்த மாதிரி ஒரு நரேஷன் கொடுப்பார் அந்த ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு சப்ஜெக்டாக இருந்தது நான் ரொம்ப யோசித்தேன் ஃபஸ்ட்டு எப்படி இப்போது செகண்ட் லீடாக என்ன பண்ணுறது கெஸ்ட் ரோல்னால் கூட பண்ணிட்டு போயிடலாம் செகண்ட் லீட் அண்ணும்போது மறுபடியும் எல்லாம் படத்தையும் அதே மாதிரி கூப்பிட ஆரம்பிப்பாங்க அப்படின்னு ஒரு டவுட் இருந்தது பட் அவர் சொன்னால் இதுதான் இந்த கதையில் இதுதான் ஹீரோ இவர் தான் இந்த பூமிநாதன் தான் ஹீரோ அவர் வச்சு தான் கதையை அப்படின்ற விஷயம் சொல்கிறது வந்து பயங்கர கன்வின்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நான் அந்த படம் பண்ணேன் பயங்கரமாக வெல்கமிங் இருந்தது அந்த கம்யூனிட்டியில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே ரொம்ப பாராட்டினாங்க ஆக்சுவலாக ரொம்ப நன்றி இந்த கதையை எடுத்து பண்ணதுக்கு யாரும் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயம் சொன்னாங்க ஸோ அந்த படம் வந்து படமாக வந்து அந்த விஷயத்தை வந்து கதையாடுக்கணும்னு நான் அங்கே எடுக்கல உண்மையாவே அந்த விஷயம் எல்லாரும் போய் சேரணும் அப்படின்றதுக்காக உண்மையான ஒரு போராட்டம் இருக்குது பின்னாடி அப்படின்ற விஷயம் எல்லாருக்கும் சேரணும் அப்படின்றதுக்காக ஒரு எஜுகேஷனாக இருக்கணும் இந்த படம் வந்து எல்லாருக்குமே ஒரு விஷயம் போய் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்றதுக்காக அந்த படம் பண்ணோம் ஸோ கண்டிப்பாக அந்த படத்தை ஒரு பாட்டாக இருந்தது ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு நிறையா ரெக்கக்னிஷன் வாங்கி கொடுத்தது மிஸ்கின் கூட வேலை பார்த்துருக்கேன் பிசா சுட்டு அவர் கூட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிராஃப்டாக நீங்கள் அவர்கிட்ட இருந்து கற்றுக்கின விஷயங்களை சொல்லுங்க கிராஃப்ட் வந்து ஒரே விஷயம் தான் அவர்கிட்ட சொல்லலாம் அவரோட அவரோட விஷயமே என்னென்னா ரூலை பிரேக் பண்ணுறது ரூல் வந்து இப்போ நீ நீ வந்து சஜஷனில் கேமரா வைப்பேன் இது மாதிரி லாங் ஷாட் வைப்பேன் இல்லை நான் வந்து க்ளோஸ் வைப்பேன் இந்த சீனுக்கு இப்படி தான் எடுக்கணும் எந்த லாவும் கிடையாது எப்படி வேணால் எடுக்கலாம் ஒரு கதை கண்மை ஆகும் அவ்வளோதான் ஸோ அது ஆர்ட் ஆர்ட்ன்றது வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணலாம் இப்படி தான் இருக்கணும் ரூல் படி போனோன்னா இப்படி ஒரு விஷயமே இருந்திருக்காது யாரோ ரூல் போட்டதால் தான் இந்த ரூல் இருக்குது ஸோ அதை உடைக்கணும்னு நான் ஆசைப்படுவார் ஸோ ஒரு நார்மலாக ஒரு ஆக்டராக இருக்கும்போது இப்போ இந்த இன்டர்வியூக்கு நான் இப்படி தான் உட்காரணும் இப்படி தான் பேசணும்னு எங்கே ஒரு சின்ன மைண்ட் செட் இருக்கும்லாம் எங்கே பார்த்துருப்போம் இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்ற விஷயம் நம்ம யோசிப்போம் ஆனால் அவர் என்ன சொல்லுவார்னா இந்த 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 கேரக்டர் இப்போ இந்த இன்டர்வியூ கொடுக்குற கேரக்டர் வந்து இவன் வந்து இப்படி தான் உட்காருவான் வந்து இப்படி தான் பேசுவான் கத்தி தான் பேசுவான் அப்படின்னு சொன்னார்னா அவர் டிசைன் பண்ண கேரக்டர் அது நார்மலாக ஒரு ஆர்டிஸ்ட் இப்படி பண்ண மாட்டாங்க ஆனால் இந்த கதைக்கு அது தேவைப்படுது அது மட்டும் எனக்கு பண்ணி கொடுத்துருங்க சில நேரத்தில் பைத்தியக்காரத்தனமாக
எனக்கு என்னன்னா லைக் ஒரு ஒரு கேட்டரை உடச்சி அந்த கேட்டராகவே நம்ம நம் நான் சந்தோஷனே யாருக்குமே தெரியக்கூடாது அப்படின்ற விஷயம் நான் உடைக்கணும்னு நான் ஆசைப்படுறேன் ஒரு ஒரு டைமும் லைக் ஒரு ஒரு படத்துலையும் வந்து டேரக்டர் என்ன சொல்கிறாரு அவர் மைண்டில் ஒரு படம் ஓடியிருக்கோம் இல்லையா அந்த கேரக்டர் எப்படி இருக்கும்னு அதை கொண்டு ஒரு ட்ரை பண்ணேன் ஸோ இதுதான் என்னோட ஒரு ஒரு படத்துலையும் நான் சேலஞ்சாக எடுக்கிறேன் உங்களுடைய அடுத்த ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் என்ன போயிருக்கு அரண்மனை ஃபோர் நெக்ஸ்ட் ப்ரொமோஷன் ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த மந்த் எண்ட் ஆரம்பிக்கிறாங்க சசி சரோட ப்ராஜெக்ட் மூன்றாம் கண்ணுன்னு சொல்லி அப்போ போஸ்டர் ரிலீஸ் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் அப்ளாஸ்க்கு வந்து அப்ளாஸும் எஸ்கேப் ஆர்டிஸ்ட் அவங்களும் சேர்ந்து ராஜேஷ் இருக்கார் இல்லையா தூங்காவலம் கடலம் கொண்ட டேரக்டர் அவருக்கு வந்து நானும் ஸ்ரத்தா ஸ்ரீநாத் வந்து ஒரு வெப் சீரீஸ் பண்ணியிருக்கோம் அண்டு நாகா சார் இருக்கார் இல்லையா அவங்களுக்கு வந்து அபிராமி கிரியேஷன்ஸும் ஜியோ கலந்து ஒரு நானும் தன்ஷிகா ஒரு வெப் சீரீஸ் பண்ணியிருக்கோம் இது தவிர்த்து வேறு என்ன படம் ஆண்ட்ரியா நானும் வந்து இன்னொரு படம் வந்து பாபி மாஸ்டர் இருக்கார் அவரோட டைரக்ஷனில் வந்து சுஜாதா இருக்காங்க இல்லையா அந்த ஜெயம் ரவி அவங்க இல்லை அவங்க ப்ரொடக்ஷனுக்கு ஒரு படம் அண்டு பிசாசி டூ ரொம்ப நாளாக நானும் வெயிட் பண்ணிருக்கேன் ஈகை இந்த படம் ஷூட்டிங் இப்போது நானும் அஞ்சலி பண்ணிகிட்ருக்கோம் அஞ்சலியோட ஃபிஃப்டியத் மூவியோ சம்திங் ஐ கேஸ் ஸோ அந்த ஷூட்டிங் போயிட்டுருக்கு அண்டு மலையாளம் ஒன்று போயிட்டுருக்கு ஆசிஃப் அலியும் நானும் வந்து பண்ணிகிட்ருக்கோம் கலான்னு ஒரு படம் வந்து டொமினோ தாமஸ்ட்டு ஸோ அந்த அதே டீம் சேம் டீம் டேரக்டர் எல்லாமே ஸோ அது ஒரு ஸ்கெடியூல் போச்சு அதுக்கப்புறம் அவருக்கு இன்ஜுரி ஆச்சு ஆர்டிஸ்ட் கொஞ்சம் மாறினாங்க மறுபடியும் ஆரம்பிக்கிறாங்க அண்ட் தெலுங்கு ஏதாவது என்கொரி வந்துட்டு தான் இருக்குது பட் ஓமை கடவுளை வந்து நான் தெலுங்கில் பண்ணேன் ஒரி தேவோட அதான் என்னோட டெபியூ சேம் கேரக்டர் வந்து அங்கே தெலுங்கில் பண்ணியிருந்தேன் அண்ட் மற்றபடி நான் இருக்குது இன்னும் ரெண்டு மூணு இருக்குது மறந்துட்டேன் ஸோ யா இதான் லிஸ்ட் இப்போதைக்கு சோஷியல் மீடியாவில் ஒரு ஒரு இது வந்து ட்ரெண்டாக இன்னும் இருக்குது என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து முதல் காதல் கடிதத்தில் எழுதியிருந்த வார்த்தைகள் ஒரே வார்த்தை அவ்வளோ ஐ லவ் யூ அது வந்து நான் ஸ்கூல் படிச்சுட்ருக்கேன் மேபி ஃபிஃப்த்தோ சிக்ஸ்த்தோ அதை படிச்சுட்ருக்கேன் எல்லாம் லைக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் லைக் பொண்ணுங்க ப பசங்கள்லாம் அப்படிலாம் பழக்க மாட்டோம் அப்போ என் ஃப்ரெண்டு ஒரு ரெண்டு பொண்ணுங்க இருந்தாங்க வந்தாங்க வந்துட்டு பேப்பர் கொடுத்தாங்க இந்த மாதிரி அவள் கொடுக்க சொன்னா அப்படின்னு ஒன்று நான் திறந்து பார்த்தேன் இந்த மாதிரி இருந்தது அவள் அங்கேருந்து பார்த்துட்டு இப்படின்னு என்னன்னு கேட்டா நான் சொன்னேன் இல்லை அப்படின்னு ஸோ அதுதான் என்னோட ஃபஸ்ட் மூமெண்ட்டாக நான் இவ்வளோ நேரம் ஒதுக்கி பல விஷயங்களை பேசணுங்கிறத ரொம்ப நன்றி சார் தேங்க் யூ தேங்க்யூ உங்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் டேக்கிங் டைம் அண்ட் கண்டிப்பாக எல்லாருமே என்னென்னா ஏதாவது ஒரு கான்ட்ரவர்சி பேசணும் அதுக்கப்புறம் இல்லைனா கான்ட்ரவர்சி இருக்கிற ஆளை வந்து இன்டர்வியூ எடுக்கணும் அப்போ தான் உங்கள் சேனலுக்கு டிஆர்பி வரும் அப்படின்ற விஷயம் தான் தேடி போயிட்டு இருக்காங்க பட் உங்களோட மேக்சின்ஸும் பார்த்தேன் நீங்கள் இன்டர்வியூ எடுத்த ஆட்களையும் பார்த்தேன் ஏன்னா ரீசெண்டாக பைரின்னு ஒரு படம் பார்த்தேன் அந்த டேரக்டருக்கு நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஆர்டிஸ்ட்லாம் நீங்கள் இப்போ யாருமே பெருசாக பேட்டி எடுத்தோ யாரும் பேசியும் நான் பார்த்தது இல்லை நீங்கள் உங்கள் மேக்சினில் கவர் பேஜில் மேலே போட்டிருக்கீங்க ஸோ டெஃபினெட்லி ஐ திங்க் லைக் நோ நீங்கள் ஒரு நல்ல விஷயத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணிட்டுருக்கேன் நல்ல விஷயத்தை நடக்கிறதுக்கு டைம் எடுக்கும் ஆனால் ஜெயிக்காமல் இருக்காது ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் கண்டிப்பாக ஜெயிப்பீங்கன்னு நான் வாழ்த்திக்கிறேன் ரொம்ப நன